خب بسم الله الرحمن الرحیم منام خدا مند بخشنده و میربان شروع میکنیم درس خود از ادامه برنامه مایکروسافت آفیس 2090 یا و یا هم ورد 2019 ما شما در برنامه ورد را نباد میکنیم وین ورد صفحه ورد بر ما شما باد میشه تا قسمت خونده بودیم بنام منیو یا تب فایل قسمت پرنت بلانک داکومنت انتخاب میکنیم شارکت پرنت چی بود؟ کنترل پی کنترل پی قسمت سیتنگ چی کردیم؟ تمام شد تمام کردیم به نظر خلاص شد ولی دو قسمت آخرش باقی مان میریم سریز دو کار میکنیم فقط میاییم فقط یک چند پراگرامت هم در سر صفحه اضافه میکنیم میگم مساوی رند قوز باز 222 پاراگراف متن قوز بسته انتر متن بر ما شما چی میکنه اضافه میکنه کنترل ای کنترل جی بر ما شما به شکل منظم تمام میشه فرد بسازه در 15 صفحه خب چی میکنیم یک پیج نمبر هم در بالاش میدیم که برای ما شما خوبتر و بهتر ثابت شود قسمت تب آف پیج یعنی پیج نمبر یا می پیج در قسمت بالایی برای ما اضافه بساز میگم کلوز ای در فوتر که امشالا باید ما خیلی ما شما ای در فوتر هم چی میکنیم میخوانیم کنترول پی چی گفته قسمت ستنگ میگه only print added page میگه برای ما پیج هایی که یا اوراقی که با شکل تاق است اونا را پرنت بساز و یا هم اوراق که پایینش گفتن only even print even page و یا هم اوراق که با شکل جفت است او را پرنت بساز اول من میگم only print added page فقط اوراق که با شکل تاق است اونا را برای ما پرنت بساز می آیم پرنتر خود را انتخاب میکنم پرنتر خیالی و یا هم تصادفی داریم با شکل XPS document writer می آیم چی میکنیم تعداد کپی را انتخاب میکنیم میگم پرنت پرنت بساز در کدام قسمت کمپیوتر سر صفحه دسکتاپ برش یک نام میتین میگیم سیف باس هم براتون میگم دوست عزیز اگر شما در پرنتر اصلی یا اوریجینال شما کانکت باشین پرنتر یک براسی اوراق پرنت میکنه با وجود اینکه شما موقعیت شنا میخواد که در کجا شما پرنتش میکنین مستقیم برای شما پرنت میکنه چون گفتین که برنامه ورد یک خوبی که دیگر که وجود داره و هم یک خوبی دیگر که داره ایست که شکل خیالی میتونه شما اوراق به خاطر امتحان نمودن اما تکنیکایی که شما کار میکنین اضافه کرده که شما میتونین از پرنتر خیالی استفاده کنین من دو گو بادی پرس میگیرم سر صفحه دسکتاپ خود رفرش می سازم می آیم قسمت برنامه یک رایت کلیک اوپن و تکس پیس ویو بر می بینیم دوستان از اینا چی کده برای ماشما اینجا قسمت اول پیج اول برای ماشما پرنت ساخته پیج دور پرنت ساخته نساخته پیج سه پیج چهار نساخته پنج و جای شش هفته برای پرنت ساخته و جای هشت برای نور پرنت ساخته در جای ده یازه را پرنت ساخته <coughs> بخشی باشه دوستان و قسمت سیزده هم پرنت ساخته خلاص یعنی رفته بر ما شما صفاتی که با شکل تاق است اونا را پرنت ساخته ولی صفات جفت پرنت نساخته این بار میرم قسمت امو داکومنت امو چپتر و ایام امو داخل امو کتاب خود کنترل پی خب ما کنترل رو گفتم کنترل شارکت شارکت اوپن است کنترل پی در قسمت میایم قسمت ستینگ این دفعه ایرا غیر فال می سازم میگم برای ما چی را پرنت بساز only print even page برای ما فقط صفات که با شکل جفت است اونا را پرنت بساز پرنتر را انتخاب میکنی میگی پرنت سر صفحه دسکتاپ بیا یک نام برش بتی بگو سی سی ها به شکل ساده منتظر باش یک مدت زمان در بر میگیره تا در روی صفحه دسکتاپ برای ما شما سیف شود ای بار گفتیم که صفحاتی که به شکل جفت است اونا رو برای ما پرند بساز و یک بخش دیگم دوستان ازیز که ما فراموش نکنم براتون بگویم شما چی وقت از این بخش استفاده میکنین یعنی از صفحات تا قاج افت اگر پرنتر شما به طور مثال یک روی پرنت می سازه یعنی در یک طرف صفحه پرنت میکنه صفحه دیگه طرف شه و شما پرنت نمی سازه پس شما بار اول برین اوراق تانا به شکل تا انتخاب کنین پرنتش بسازین از یک خدا کنه چطور 100 ورق باشه 200 صفحه باشه تنها بر شما به شکل تا پرنت می سازه وقتی که پرنت تا خلاص شد روی ورقه را در بتین دوباره دمو پرنتر بگذارین و صفحات جفت سرش پرنت بگوین صفحات جفت که پرنت بگوین به میشکل بر شما چی میکنه دو پشت یعنی دو پشت دوریا بر شما پرنتش می سازه میگم قسمت دوم این دفعه انتخاب میکنم میگم اوپن ویت اکس پیس ویو بر چی کرد این دفعه ما شما پیشتر در صفحات یک شده کرد این دفعه میگه صفحه دورا بر پرنت ساختیم سیر باید پرنت نساخته باشه سیر نکرده چهار پنجم پرنت نساخته شش در جای هفتم هشتم پرنت ساخته در جای نهم دهم بر پرنت ساخته در جای یازدهم دوازدهم پرنت ساخته در جای سیزدهم چهاردهم بر پرنت ساخته و در جای پانزدهم شانزدهم دیگه متوجه ما شما چی کرد نداریم پس او وقت شما میتونین از این آپشن استفاده کنید که پرنتر های کمپیترتان و یا پرنتر که متصل است یک رویه باشم. این هم بوده قسمت پرنت بخش بنامه ستینگ.
قسمت پیج ما شما خانه که با شکل دلخوا میتونستیم از صفحات دو، چار، شش، هشت و نو تا دوازر پرند بسازیم قسمت دانه با نام پرند وان سایت یعنی فقط برای ما در یک روی پرند بساز ولی بسیاری از پرند تر است که با شکل دروی ایان منوالی پرند آن بود سایت بر شما پرندش میسازه یعنی چه رقم وقت که شما ورق پرند میسازین بر شما ده اکری پرند میکنه اگر دفعه دو میخواستین در پشت روی پشت شده پشت سرش پرند بسازین اوراق سرچپه دوباره در پرندتر میگذارین ولی پرندترهای هم وجود داره که خودش در داخل سیستم یا در داخل مو پرندتر یا ماشین ورق دول میده در ورق پشت یا پشت سر ورق هم نشته میکنه یعنی او رو ما پرندترهای دو پشت میگیم روی پشت قسمت بعدی قسمت داریم به نام collected یا uncollected یعنی به شکل منظم پرند بساز یا به شکل غیر منظم پرند بساز به طور مثال شما چپتر یک چپتر دارین 20 ورق است میخواین از 20 ورق 5 کپی بگیرین نه که شما به شکل منظم یا collected انتخاب کنین از همون چپتر که 50 ورق است یک دفعه براتون یک چپتر شو چاپ میکنه از یک تا 50 یک که تمام شد پس اون همون چپتر کپی یا پرنت چه سر شروع میکنه یعنی باز از یک تا 50 براتون چاپ میکنه دفعه سی اون باز از یک تا 50 براتون چاپ میزاده و به می شکل دفعه 50 و 6 و 7 میل تا هر که شما انتخاب کرده باشین از از اول تا آخر براتون پرنت میسازه ولی اگه شما ان کلکتد انتخاب ساخته باشین باز چی میکنه براتون مثال شما چپتر 20 ورق یا 30 ورق دارین این ورق اولش یک دفعه براتون سی دانه پرنت میسازه باز میره سر ورق دو ورق دو رو براتون سی دانه پرنت میسازه باز میره سر ورق سه یا نظر ورقش سی سی کپی یا سی سی پرنت براتون میته باز شما مجبور که برین بشینین دانه دانه منظم کنین یعنی سر ورق یک ورق دو رو بانه سر سه رو بانه چهار رو با میشکل پنی دانه چپتر جور کنین و او رو استبلر بسازین ولی چرا وقت تا نو اخزای میکنین یا وقت میخواین زیاد زای شو شما برین از قسمت کلکت یا منظم انتخاب بسازین که هر چپتر براتون یک دفعه مکمل تمام کنه تا شما رو استبلر کنین واسه کنین مکمل کنین چپتر دو بیام کارش تمام میشه پس شما اون من از قسمت کلکت یا منظم ایرا استفاده کنین خب چه قسمت پوینت ما شما بخش دین بنامه پورتریت اورینتیشن اورینتیشن یا حالت یا صفحه چه قسم باشه حالتش پورتریت باشه یا لندسکیپ باشه شکل عمودی باشه یا شکل افقی باشه این به طور مثال من یه صفحات دارم میره چی میکنم کنترل ای دلیت میسازم یک صفحه ایجاد میکنم میگم مساوی رند قوس باز قوس بسته انتر خب این شما فرض کنید که یک سرتیفیکیت است چیست یک سرتیفیکیت است آیا شما تا فعلا دیدین که سرتیفیکیت با شکل ساده پرنت شوه بسیاری سرتیفیکیت هست ولی شکل و یا استانداردش با شکل افتاده یا شکل افقی است پس شما اورینتیشن سفر لندسکیپ انتخاب کنید وقتی که لندسکیپ انتخاب ساختین من به مجرد که میره بگویم پرنت یعنی برما پرنتش بساز جده چی شکل براتون پرنت میساز سر صفحه دسکتاپ انتخاب میسازم برش یک نام میتم شما اگه متوجه شده باشین بالا اگان در وزام که نشته شده لطفا بدون اجازه وارد نشوید در شکل ورق افتاده از او شکل لیره براتون پرنت ساخته شما میتونید که در شکل اون مسایرک میبینید در شکل پرنتش بسازین منتظر میباشین تازه میشم که بخش پرنت تمام شد من دوز لگو را بودی پرس کس هر صفحه دستاب رفرش بساز چی گرد برای ما شما پرنتش نساخت خب خیر بار دون پرنت میسازیمش کنترول پی میگم پرنت میگه در کدام قسمت پرنتش میکنی میگم در سر صفحه دسکتاپ ما پرنتش میکنم چی نام میتیش میگم 23 نامش باشه ایره چی میگم سیف ایره که سیف گفتم منتظر میشم اون دوزلوگو را بایدی پرس میگیرم سر صفحه دسکتاپ یک رفرش میسازم میبینیم که اضافه شد نشد خب باز اوقات دوستان میبینیم یک اون مشکلات خود خلق میکنه پس قسمت کنترول پی ما شما انتخاب میکنیم قسمت منظم انتخاب میکنیم میگیم پرنت all pages کلک میسازیم قسمت سیمیر ما شما چک میسازیم یعنی چک چون ما پیشا گفتم صفحات جفت پرنت بساز ولی بر ما شما از مخاطب دیگه چاپ نکرد اینا لگه ما بگویم که پرنت چاپ بساز چی میکنه چاپ میسازه سر صفحه دسکتاپ 23 را انتخاب بساز بگو سیف اینا چی میکنه برای ما شما چاپ میکنه پیشتر چون ما صفحات جفت چک نساخته بودیم او فعال بود برای ما شما چاپش نمیکرد اینا اگه ما بیایم اینجا بگویم رایت کلیپ اوپن ویت ده اکس پی ایس ویو ور چی میکنه حالا برای ما شما در شکل یعنی به شکل 
افتاده یا ورقه های لندسکی بر ما شما رو چی میکند پرنت میسازه شما میتونید این شکل را میره پرنت بسازیم پس ایده ما کلوز میسازم میاییم قسمت دارم به نام فایل پرنت لیتر یا ورق کدام نوع ورق ما میخوایم استفاده کنیم اینجا برا ما شما انواع و اقسام مختلف ورق پس که عموما نمیش لیتر انتخاب میباشه پس وقتی که شما ورق شما چاپ میسازه اینجا میتونید و نوع ورق تون انتخاب کنید بیشتر از ورق ها در مطبع استفاده میشه ولی ورق هایی که بیشتر در دسترس ما شماست کدام ورق است ورق ای فور است که کل مازش استفاده میکنه پس در وقت چاپ ما از ورق های ای فور استفاده کنید که با شکل مکمل یا با شکل بزرگ استاندارد خودش براتون چاپش بسازه قسمت پایین بخش دانه با نام مارژن یا آشی صفحه آشی صفحه رو میتونیم از قسمت این بسازیم کاشی صفحه با چی شکل باشه سعی کنیم ورق دوباره با شکل پارت پارتریت اورینتیشن میگیریم قسمت نرمال مارژن میام چی میگه نرمال حالا با شکل نرمال مارژن صفحه ما انتخاب ساختن یعنی نرمال است اگه بخوایم نرو استفاده کنیم خب یک ذره تعداد اوراق خود ما زیاد میسازن که برای شما خوب تر و بهتر دیده شو کنترل سی کنترل وی که اکس چهار ورق بر ما شما اضافه کنین حالا اگه ما بگویم کنترل پی میاد یک قسمت چند صفحه است تقریبا برای ما و شما شش صفحه اضافه کردن مارژن صفحه ما چیست <coughs> مارژن صفحه ما نرمال است من ایرا میگم نرو اگر نرو من ایرا بگیرم میبینی که یک زرگه یا چند پراگرام متن کمتر میشه پس شما میتونید در او وقت از این قسمت استفاده کنین که به طور مثال شما دو ورق متویات نا به دو ورق کشونید یا شده ورق اول پورا متویات نوشته است ولی در ورق دوم یک پراگراف متن شما باقی مانده حالا نمیشه از خاطر یک پراگراف متن یک یک ورق دیگر رو شما اضافه زایی کنیم یا در روی زو ورق پرنت بسازیم پس او وقت شما چی کنین بیاین از قسمت نرمال مارژن شما نرو مارژن یا شی صفحه تان نرو کوچک بگیرین و یک پاراگراف متن که در ورق دو باقی مونده و هم میای به پاراگراف یا ورق چندم ورق دوم سعی کنین حالا اگه من اینو پس دوباره به شکل چی بگیرم بخش نرمال خب نرمال میگیرمش تا قسمت ورق دور است سعی کنین من میرم ورق دورم آخریش هم پاک میسازم این ورق آخری است که انتخاب میسازم تا به کدام قسمت پس پایین بیا با شما یک ذرا یک دقیق در قسمت شما کار کنین اونم یک پاراگراف متن اینو میگم دیلیت اگر ما بگویم کنترل پی حالا ببینید دوستان عزیز یک پاراگراف متن در ورق ششم باقی مانده خود اگه اسراف میشه ما برون در اونجا پرنت بسازیم نرمال مارژن چی انتخاب میکنم حالا شش ورق است نرو نرو که انتخاب کنم با چند ورق کانورت شد تبدیل شد با پنج ورق اینا لیم یک پاراگراف متن که اونجا اضافه بود رو آورد در ورق پنجم واسه ورق پنجم هم کوچکتر ساخت بود به طرف بالا پس از این قسمت شما میتونید مارژین یا شی صفحه تان انتخاب کنید که ما وقتا مختلف است مدریت شست در این شکل میتونید استفاده کنید شکل بنامه واید یا بسیار بزرگ است این را سکنه این هفت صفحه شد پس یک صفحه دیگه هم اضافه براتون کرد و قسمت مریت شست در این شکل هم شما میتونید استفاده کنید پس کسایی است که میخوای صفحه جویی کنید قسمت نرو استفاده میکنه و ولی از این هم صفحه جویی بیشتر و خوبتر دیگه برای شما قسمت حافظه اضافه کردم قسمت داریم به نام وان پیج پیر شیت یک ورق در یک صفحه چاپ شوه یک صفحه در یک ورق چاپ شوه تو پیج پیر شیت دو ورق ما در یک صفحه چاپ شوه فور پیج پیر شیت چار صفحه یا چار ورق ما در یک ورق پرنش ها سای کنین دو سایزیز ما شما پنج ورق داریم مگم در خود پرنتر ما یک ورق صفحه یک ورق خالی باقی مانده همی رشید دو کنیم کمی پنج ورق ما در یک ورق چاپ بسازیم پس چین خواب میکنم میگم پرنت تو پیچ پیرشی دو دانا صفحه مرا در یک ورق تو برای من سب دو ساز ایره که انتخاب ساختم و بعدم قسمت ای فورم ورق هم انتخاب از دگست نگم یه با شکل مکمل انتخاب کردی میگم پرند چاپش بساز چی میکنه؟ منتظر میگه باش که برای چاپش کنه در کدام قسمت میگم سر صفحه دستراپی را چاپ بساز یک نام برش میتم میگم سیف منتظر میباشم که چاپ با شکل مکمل تمام شد برای من چاپ میسازم. میایم قسمت 23 23 اوپن بسازیش امرا با ایکس پی سی ویور سکن دوستان عزیز اینا دی قسمت برای شما نشان میده آیا امو چاپ را که ما شما انجام دادیم دو ورق در یک ورق کار کرد نکرد چاپ کرد نکرد دو ورق در یک صفحه باشه یا دو ورق دیگه در صفحه دو میانه پنج ورق داشت میره بس یه ورق برای شما تبدیل کرد در هر کدامش دو دو ورق اضافه کرد یا اگه میخواستی که از یان کدا صفحه جویی کنی باز هم میتونی که می کار انجام بدی بیا کنترل پی بگو پرنتش بساز این دفعه بگو که برعکس شش ورق در یعنی شش سفر در یک ورق بر ما پرنت کو بگو پرنت چاپش بساز این دفعه نام برش میتونم سر صفحه دسکتاپ سی و چار سی و چار میگم سیف خب ما چی کنه میره سیف ساختم وندوز لوگو را با دی پرس میکنم سر صفحه دسکتاپ را رفرش میسازم میرم قسمت سی و چار سی و چار اوپن و تیکس پیس ویوور منتظر میباشه میرال چی کرد 
در یک ورق بر ما شما ار پنج سفره چاپ ساخته یعنی بر ما شما صرفه جوی کرد ولی دی شکل خواندن یک ذره مشکل میشه اگر شما ایره ببرین پرنت بس هستین باز بر شما خواندنش یک ذره دشوار است پس شما ایره به هیچ وقت به آرت تبدیل نکنین آرت آرت یعنی ما شما خوانیم در بخش بیسیک آردویر آردویر سخت افزار ما نمیداد و سافت یعنی نرم افزار اگر ایره شما به سخت افزار یا ورق چاپ بس هستین باز خواندنش برتون دشوار میشه اگر ایره شما به شکل سافت یار داشته باشین در کمپیوتر هایتان یعنی در کمپیوتر تان به می شکل باز شد با شما میتونید که بزرگ هم بسازین تا خوبتر رو بهتری رو چی کنین بخوانین پس هم بود قسمت سرفاجی کردن خلاصه بگویم سرفاجی که در وقت پرنت شما میکنه از قسمت استفاده کرده میتونین میایم به طرف پایین یا قسمت یا موضوعات بود به نام پرنت که مهمترین بخش کمپیوتر بخش پرنت بود که ما شما تمامش کردیم قسمت بعدی ما شما شیر داریم شیر از نامش معلوم است شیر یعنی شریک سازی شریک کردن شریک کردن این داکومنت یا معلومات با اشخاص دیگر چی میکنیم میگم شیر و پیو پالم را با دیگر اشخاص میگم میخوایم شیر بسازم چی میگه سیف تو کلود میتونید توی به قسمت مایکروسافت ببری و از قسمت ایمیل بسازی سندش بسازی به اشخاص دیگر در صورت که تو با اینترنت کنکشن داشته باشی اگر در اینترنت کنک نباشی نمیتونید این قسمت استفاده کنید قسمت بعدی ایمیل داری اگر بخوایی همین یک مثال از افغانستان به امریکا به ژاپن به کانادا به کشور دیگر ایره ایمیل بسازی از طریق ایمیل به کسی دیگر سندش کنید بازی قسمت اول میگه می سند از اتجمنت توسط اتجمنت میبری را کنک میسازی امرا با دگه ایمیل و دگه ایمیل بر دگه شخص یه رسال میکنی یا اگه میخوای با دگه شخصی رسال کنی ولی با شکل پی دی اف باز هم میتونی این قسمت استفاده کنی مگم اصل شبر از اون نفر این نمیکنه پی دی اف شده ای میکنه اگه میخوای که از پی دی اف هم کرده با شکل بسیار استاندارد یا شکل آخریش ارسالش کنی ایکس پیس سفاره میکنی باز ایکس پیس نیکنم سافتیر تا فیلن برای ماده دوباری رو به ورد کانورت بسازه و نیه از طریق خود کمپیتری کانورت میشه پس میتونی از قسمت ایکس پیسی رو تو سند بسازی ولی اگر تو دو ماشین فکس در پیشت بود میتونی سی رو فکس کنی از این فکسش که به اکشور دیگه کنی یا با سختین برش پرین شد و قسمت پرزنتینگ آنلاین یعنی میتونی به شکل آنلاین و شکل آنلاین پرزنت کنی با تر مثال یک شخص در افغانستان است یک شخص در امریکا میخواهی که از افغانستان در کشور امریکا پرزنتیشن بده یا معلومات خود را ارائه کنه در صورت که با اینترنت کنک باشه باید میتونه از قسمتی را به دیگه کشور را ارائه کنه یا پرزنتیشن بده یا به تر مکمل اگر دقیق برتان بگویم مثال رئی جمهور افغانستان در افغانستان است مگر در بعض جلسات خارجی رفته نمیدان از این خود عرق یا در مجای که زندگی میکند به شکل انترنیتی میره صحبت میکند جلسه میگیده ای از اینجا گپ میزنه و اشخاص که دادگه کشور هست دادگه کشور در پشت LCD یا صفحات کمپیوتر یا تلویزیون شن میبینه که این شخص برشان چی میگه و او هم میتونه که اشخاص که در امریکا هست رای جمهور ببینش و قسمت پوست بلوک داریم باز ما شما ایره امشالا در قسمت داریم بنام به انزر در اونجا باز ما شما به شکل مکمل میخوانیم که به شکل تیپت باشه یا به شکل ورد پریس باشه در این شکل شما سند بسازیم قسمت بایدی قسمت دانه به نام اکسپورت اکسپورت از نامش مارو مساده کردن ارسال کردن سند کردن و شخص دیگر و با یک نفر دیگر چی میتونی توسط از اکسپورت پی دی فور ایکس پیس میتونه میره با شکل پی دی فور ایکس پیس هم اکسپورت بسازی یا سندش بسازی چی میگم ایره با شکل پی دی فور ایکس پیس برای ما چیکو کانورت بساز تغییر بده در کجا میگم سر صفحه دستاپ پی دی باشه یا ایکس پیس باشه چون من پیشتر ایکس پیس در وقت پرنت استفاده کردم این دفعه پی دی اف پابلش میکنم میگم با شکل پی دی اف برای من پابلش ها منتظر میباشیم چی که دیده با شکل پی دی اف برای ما شما کانفرد کرده این حالی چند صفحه در حدود پنج صفحه است در این پنج صفحه این حالی شخص نمیتانه که ره بگیره تغییرات خود وارد کنه این اگر سلکت انتخاب شام کنه دیلیتش کرده نمیتانه متن تایپ کرده نمیتانه ایدتش کرده نمیتانه چون ما گرفتیم این قانون وضع کردیم که شخص دیگه بغیر از خود ما دیگه تغییرات وارد کرده نتانه کنترول پی چون ما را به قسمت فایل ببره در قسمت بعدی کلوز داریم خوب دوست داریم ببینیم که کلوز چی میکنه کلوز اینمی داکومنت یا اینمی متن را که ما سرش کار میکنیم کلوز میکنه ولی برنامه را کلوز نمیم سازه سای کنیم من میگم کلوز چی میگم آیا می چی برنامه یا می داکومنت را که تو سرش کار کردی میخوایی را ثبت بساز یا نمیکنیش ثبت اگر ثبتش بسازم در حافظه دائمی کمپیوتر یعنی آردس که کمپیوتری ثبت نشه تا به فعلا بالای حافظه رنگ قرار داره ما شما در درس اول برنامه ورد هم خوانیم که در این صورت اگر برق بره تمام می داکومنت هایی که ما سرش زحمت کشیدیم تمام از لاست میشه ما این رزیست میتیم اگر ثبت بسازیم باز میتونیم با سری پاد برس بریم من میگم ثبتش نمیسازم دون سیو با مجرد که دون سیو بگم چی شد کلوز شد آیا برنامه کلوز شد نشد برنامه کلوز میتونم که یک صفحه جدید بگیرم شارکت صفحه جدید چی بود کنترل ان وقتی که کنترل این بگم برای ما چی میکنه یک صفحه کاملا جدید اضافه میکنه و در قسمت مینیو فایل بخش کلوز هم کار کردیم که کلوز میکرد اما داکومنت ما را ولی متوجه باشیم برنامه را کلوز نمیکنه تا وقتی که ما شما از قسمت کپشن بطن کلوز نسازیم قسمت اخیری ما شما اکاونت داریم در قسمت اکاونت چی میکنه ببینین دوستان 
قسمت اکن برامو شما کار میکنه یعنی آفیس دیمز قسمت اول آفیس دیمز یعنی رنگ برنامه آفیس ما با چی دونه یا با چی شکل باشه یکی از خوبی های آفیس 2013 16 و 19 و 19 اپدیتی 20 در این است که شما میتونید رنگ داکومنت سیامی خود آفیس هم تغییر بدین بیا اینجا انتخاب ها کلر فول باشه با شکل رنگ ها میبین دو سایزی متشکل از دو رنگ است رنگ آبی و رنگ سفید اگر ما بیایم قسمت فایل بگویم نه این رنگ برای من خسته کن شد میایم از رنگ دارک گری استفاده میکنیم یعنی هم خاکسری باشه هم سیاه استفاده کرده باشه بیاین باز شما از این رنگ استفاده کنین اگر این رنگ هم شما استفاده نمیکنین به همین جا به انواع مختلف رنگ های وجود داره که از روی استفاده کنه میتونی بلک کلش به شکل رنگ بلک یا سیابی اینا الکس سر صفحه بیان چی میشه تمامش با رنگ سیاه اضافه شده و یک رنگ دیگه هم داره که رنگ کاملا سفید یا وایت است قسمت وایت انتخاب بساز اینا چی میشه بس از سر صفحه و شما با چی رنگ انتخاب کرد با رنگ سفید انتخابش ساخت خب قسمت در قسمت اکن دو سایزی ما شما دیگه کدام موضوع نداریم فقط یک موضوع دیگه است که اینجا پروداکت ما رو نشان میده که میخواد آفیس از پروداکت کمپانی مایکروسافت آفیس کدام موضوعات در این پکیج آفیس گنجانیده شده قسمت اکسس است اکسل است قسمت وان نوت است قسمت بعد ما شما اوتلوک داریم قسمت پاورپوینت است پابلشر است ورد است و همچنان اسکیپ فور بزنس هم در این کلکشن موجود است اگه بخوای اپدیتش بسازی از طریق اینترنت از قسمت آفیس اپدیت استفاده میکنی اینجا کلک بساز به شکل اوتوماتیکلی اول که کدام اپدیت جدید بیایی برای چی میکنه اپدیت میسازه اباوت ورد در مورد ورژن ورد که کدام ورژن از برای چی میکنه معلومات میده یعنی هر آن معلومات که ضرورت از مورد برنامه برای میده و از همه مهمتر در قسمت ما شما ساینین داریم اگر در اینترنت شما کنکت باشین شما میتونه کمی پروڈکت یا تولیدات مایکروسافت آفیس را امراه با آتمیل و یا هم اوتلوکتان کنکت بسازین چون ما شما اگر فکرتان باشه دیروز در قسمت سیف اینجا قسمت بود خانم که گفت نو اینترنت کنکشن اینترنت کنکشن وجود نداره در صورتی که خودت امراه با کمپانی مایکروسافت ساینین باشی برای در حدود 60 جی بی آفزه میتونه که در او آفزه میتونه که اسناد بسیار مهم و مهرمانه تا پرتی که تا کنم شخص دیگه به او دسترسی نداشته باشه و یکی از خوبی های دیگرش همین است که بطر مثال کمپیتر تو در خانه مانده خودت به سفر میری ولی به معاوده که در کمپیتر تا ضرورت داری در صورت که تو را در اکم رو خود ثبت کرده باشی نیاز به این نیست که کمپیتر در جام رایت باشه میتونی در اونجا در کمپیتر دیگه اکم تا باز کنی و معلومات از قسمت وان درایوت بعد از بری پس از این قسمت میتونی شما سنین شمی که انشالله در روزهای دیگه که وقت ما اگر انترنت داشتم باز ما بردان کنید کدن شما هم کار میکنم و میمونه قسمت آخری در مینوی فایل قسمت از بنامه آپشن آپشن چند موضوعات خاص خود را نداره فقط آپشن از نامش معلوم است که می ستنگ و هم تغییرات که بالای برنامه اگر قسمت هم میخواهی تغییر بکی خودت هم از یه تغییرش داده میتونی ولی خانده نمیشه چون گفتیم که ستنگ مربوط ما شما نمیشه ما تغییرات وارد کنیم چرا تمام موضوعات از قبل از قبل توسط برنامه یا کمپانی مایکروسافت ست گردیده پس هم بود مینوی بنامه مینوی فایل با تمام جزیات از قسمت انفو ما شما شروع کردیم تا قسمت آپشن تمامش کردیم و خیر سر از فردا ما شما درس خود از مینوی هوم شروع میکنیم که اولی درس را که بخیر ما فردا سر از مینوی هوم میخوانیم گروپ از بنامه گروپ کلپ بورد که انشالله بخیر اگر زنده بودیم فردا میریم درس خود از قسمت شروع میکنیم بر امروز خیلی درس اینمه قدر بس است در صورت از که سوال انتقاد پیشنهاد ندارین وقت خوش داشته باشین شما را به خودمان دیکتا و لایزار میسپارم اوقات خوش داشته باشین